வெல்கம் டு குக் வித் விச் இண்டியர் அடிக்கு சேனலில் நான் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு தோசா ரெசிபி பன்னீர் தோசா அந்த பன்னீர் தோசா வந்து நமக்கு ஒரு தோசைக்கு சைட் டிஷ்ஷே வேணாம் ஏன்னா இதில் இருக்கிற அந்த மசாலாவே நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் நோட்டிஃபிகேஷனும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் ஆயில் போட்டுடலாம் இப்போது நல்லா வந்து பொடியாக நறுக்கின பூண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது ரெண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கலாம் இப்போது ஒரு சின்ன சின்னதாக அந்த தக்காளி அதனால் ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கு நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி யூஸ் பண்ணால் போதும் தக்காளி நல்லா கொலைஞ்சு கொலைட்டோம் இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில் நல்லா சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இதே சிம்மில் வச்சுருங்க நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் ஒரு அரை ம அரை ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணி நார்மலாக யூஸ் பண்ண மிளகாய் தூள் யூஸ் ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டால் போதும் நான் கொஞ்சம் கலர் கோசம் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுரல இந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் அந்த மசாலாவில் இது மசாலாலாம் ஒன்றா செய்கிறதுக்கு சும்மா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தால் போதும் கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் பன்னீர் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு இரநூறு கிராம் பன்னீர் அந்த ஒரு பேக்கெட்டை நல்லா வந்து துருவி சேர்த்துருங்க கட் பண்ணி போட்டால் கூட சரி வராது ஏன்னா நல்லா துருவி சேர்க்கும் போது நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஒரு எப்படி சொல்லுவோம் நல்ல ஒரு எம்மியாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு இப்போ நல்ல வாசனைக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மசாலா எவ்வளோ நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற நீங்கள் தோசை மாவாக இருந்தாலும் சரி இட்லி மாவாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாவில் உங்களுக்கு நல்லா தோசை வருதோ அந்த மாவு எடுத்து நல்ல மெலிசாக தோசை போட்டுருங்க சுற்றி ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இப்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ மசாலா தேவையோ அந்த அளவுக்கு அந்த மசாலா வந்து உள்ளே வச்சு மேலே வச்சு ஃபில் பண்ணிடலாம் இது குழந்தைக்கு நல்லா வந்து அப்படியே ரோல் பண்ணி கட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் விற்கிறதுக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ரெசிபி பண்ணி கொடுத்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே சொல்லுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்மியான டிஷ் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தோசை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிடு